Всем привет! С вами Татьяна Долинская. В этом видео уроке мы с вами будем рисовать теплую осеннюю композицию с грибочками. Итак, приступим. Создадим новый документ, сочетание клавиш Ctrl-N, ширину пока установим 3000 пикселей, высоту 2. Разрешение роли не играет, так как ширину и высоту задаем в пикселах. Цветовой режим RGB 8 бит. Содержимое фона можно изменить на прозрачный, можно оставить белый. Ставим белый, ОК. Okay. Зальем полученный фоновый слой 50% серым цветом. Нажимаем на кнопку «Цвета по умолчанию». Черный цвет нам пригодится для эскиза, сделаем его фоновым. Чтобы менять цвета переднего и заднего плана, также можно нажимать клавишу X. Напротив значения B, то есть Brightness, выставляем значение 50%. И мы получили 50% серый цвет. Окей. Okay. Инструментом заливка заливаем. Берем кисть. Цвет меняем на черный. Размер делаем поменьше. Пикселей 5-6. Жесткость роли не играет. Новый слой создаем. Сразу дам ему имя эскиз. Также включу управление непрозрачностью нажим ампера. Включу вот этот значок. Направление ножки и начинаю ее прорисовывать. Верхнюю часть делаю уже, нижнюю шире. Я не случайно начала рисовать не по центру. Почему я так сделала, объясню несколько позже. Края шляпки с учетом направления ножки. Если линии получаются не идеальными, ничего страшного. Все корректируется ластиком. Немного подправим теперь то, что получилось. Инструмент кисть. Снова подправляю и рисую второй грибочек. Направление шляпки. Я делаю так, чтобы было небольшое расстояние между шляпкой большого грибочка и маленького. Чтобы было небольшое пространство между ними. Но при этом он слегка касается ножки. Как бы прижимается к большому грибочку. Направление ножки. Она должна быть не такая вытянутая, как у большого гриба, а немного покруглее. Также я сделаю круглее и шляпку. Вот так. Сделаю немного прямее нижнюю часть ножки большого гриба. Обозначу уровень земли. И композиция почти готова. Берем инструмент рамка. И если мы нажмем на один из маркеров, то мы увидим две вертикальные и горизонтальные линии. Они пересекаются перпендикулярно и делят холст на 9 равных частей. Научно-психологическим путем выяснено, что точки пересечения этих линий будут являться центрами внимания. И когда человек просматривает композицию, он взглядом проходит именно по этим точкам. Поэтому важно размещать ключевые объекты именно на пересечении этих линий. Это правило называется правилом третей. Если мы зайдем в меню рамки, то мы увидим и другие правила. Например, правило золотого сечения. Оно работает аналогично правилу третей, но правило третей является более универсальным. Итак, теперь мы немного отредактируем наш холст. Справа можно немного обрезать. Немного увеличу холст сверху, чтобы было воздушное пространство между шляпкой и верхней частью холста. Вот так. С левой стороной все в порядке. Вот так. Можно нажимать Enter. И снова возьму кисть и дополню эскиз. Добавлю травинок. С правой стороны будет кустик чуть погуще и покрупней, чтобы уравновесить композицию. Также будут небольшие травинки на переднем плане. 
поломанные веточки, листочки сухие. И в самом верху тоже будут листочки, чтобы показать, что грибочки растут под кустиком. Задний план будет наполнен исходящим издалека светом. Это придаст глубину композиции. Создам временный слой, чтобы обозначить светотень. Вот здесь затемняю. А также нижнюю часть, но не полностью. Свет у нас будет падать сверху вниз под углом и падать на заднюю часть ножки. И отражаться на внутренней стороне шляпки. Поэтому она будет чуть светлее. И также будет темнее шляпка маленького грибочка с нашей стороны. Тень под шляпкой большого гриба. Также будет проникать небольшой лучик света на ножку. Тень от шляпки маленького гриба. С правой стороны на ножку маленького гриба будет падать свет. Поэтому с левой стороны будет тень. Под шляпкой она будет гуще. И теперь белым цветом обозначу самые светлые участки. На шляпке большого гриба, на его ножке и на маленьком грибочке. Вот таким образом будет распределена цветотень. Этот слой отключу, создам новый для образцов цвета. У меня палитра цветов по умолчанию, но можно добавить еще одну какую-нибудь, например, понтон с Миккоэдит. Нажимаю добавить и выбираю подходящие цвета для ножки. Какой-нибудь светло-коричневый диапазон. Вот, пожалуй, этот подойдет. Попробуем самый первый из этого диапазона. Отключу. Управление непрозрачностью. Сделаю кисть побольше. Слишком светлый цвет получился. Через один беру. Вроде бы уже неплохо. И еще темнее возьму. Остановлюсь на этих цветах. Второй буду использовать как базовый для ножки. И третий для внутренней стороны шляпки. И теперь подберу цвета для верхней части шляпки. Сначала вот такой цвет. Попробую потемнее. Вот, пожалуй, на нем и остановлюсь. Теперь создам новый слой. Возьму инструмент перемещения и слой с цветами перемещу в бок, чтобы он не мешал. Выделяю новый слой и дам ему имя ножка. Возьму кисть и возьму образец второго цвета. Зажимаю клавишу Alt и касаюсь пером планшета. Жесткость меньше 100%. В районе 95, может даже чуть меньше. Размер вначале делаю побольше. Проверяю, чтобы интервалы стояли значение 1%, чтобы мазки были плавными. И начинаю прорисовывать ножку. Корректирую уже с более меньшим размером кисти. Хорошо. И теперь нижняя часть шляпки. Создам новый слой под слоем с ножкой и дам ему имя. Пусть будет низ шляпки. Возьму образец третьего цвета. Можно закрашивать обычной круглой кистью, а можно создать овальную по форме шляпки. И подобрать размер. Можно с помощью этого окошка, а можно нажать клавишу Alt и кнопку пера, соответствующую правой кнопке мыши, и передвигать по планшету вправо. Для увеличения размера отпечатка. И, соответственно, для уменьшения передвигаем влево. Жесткость можно оставить ту же. Форму еще сузим. Также откорректируем направление отпечатка. Вот так. Делаю снова круглый отпечаток. Уменьшаю размер. 
и темно-коричневым цветом нарисую шляпку. Создам новый слой под слоями ножка и низ шляпки. Сразу дам ему имя шляпка. Все-таки еще немного увеличу размер кисти. Беру образец цвета. И рисую шляпку. Она не обязательно должна быть идеально ровной. Вот так. Еще немного откорректирую. Хорошо. И теперь маленький грибочек. Выделяю свое ножко и создаю над ним слой. Беру образец цвета для ножки. И закрашиваю. Хорошо. Скрою ножку большого гриба. Ножка маленького грибочка. Даю ей имя. Создаю новый слой и даю ему имя шляпка. Беру образец цвета для шляпки и также закрашиваю. Откорректирую ластиком. Сделаю края более ровными. Жесткость можно чуть уменьшить. Интервалы равны единице проверила. Вот так. Возьму инструмент перемещения, немножечко ее растяну. Даже чуть-чуть повернуть можно. Вот так. Хорошо. Теперь слой с образцами цветов можно удалить. Нахожу его. Так, это слой со светотенью. Также можно его удалить. Он был временный. Эскиз. Скрываю видимость. Верну видимость ножки большого гриба. И теперь приступаем к фону. С цветами для ключевых объектов мы определились. И теперь немного отложим их и приступим к фону. Создам новый слой под грибочками. Возьму инструмент кисть, непрозрачность уменьшу процентов до 10. Увеличу размер, жесткость сделаю нулевую. И выберем какой-нибудь светло-желтый цвет. Допустим, вот такой. И, как я уже ранее говорила, грибочки будут обрамляться проступающим издалека светом. И так точечно бликами прорисовываем задний план, центральную часть. Как будто световые лучи пробиваются сквозь листики дальних кустов, травинок, чтобы был примерно такой эффект. Хорошо, теперь пожелтее какой-нибудь и края усиливаю. То есть центральная часть у нас идет светлее, а края будут переходить к более темным тонам. Хорошо, теперь возьму темно-коричневый какой-нибудь цвет и закрашиваю края. Это будет передний план. На нем мы будем рисовать листочки, травинки. И 
И вот так вот не спеша затемняем края нашего холста. Под грибочками также затемняем. Здесь у нас будет земля, поломанные веточки, сухие листочки. Все, что должно быть в осеннем лесу. Хорошо. И теперь возьмем какой-нибудь темно-оливковый цвет. Чтобы добавить зелени. Пожалуй, еще его откорректируем, сделаем потемнее. Ну вот так. И также большой кистью делаю темно-зеленые блики. Такая осенняя зелень. По краям цвет усиливаю. Вот так. И теперь возьму какой-нибудь оранжевый цвет, но чтобы он не был ярко выраженным. Возьму пока такой. Немного его изменю. Все-таки потеплее немного сделаю вот так чуть меньше насыщенность окей и так отдельными бликами точечно делаю видимость осенней листвы хорошо и теперь возьму снова какой-нибудь оливковый цвет Чуть посветлее, но не такой насыщенный. Вот такой подойдет. Самую верхнюю часть, где еще могли остаться свежие листики. Хорошо. Продолжаем рисовать фон. Добавим травинок, создадим новый слой. Слоев у нас будет становиться все больше, поэтому панель набора кистей мы отключим. Заходим в настройки кистей и выключаем. На новом слое будем рисовать травинки. Диаметр кисти поменьше. Пикселей 30, может чуть больше. Жесткость 0%, интервалы 1%. Динамику формы. Активируем на жимпера минимальный диаметр 0%. Окей. И рисуем травинки. Плохо видно, нужно цвет потемнее взять. Допустим, вот такой. Увеличим непрозрачность до 30%. И рисуем травинки. С одной стороны и с другой. Непрозрачность можно уменьшить. С этой стороны участок посветлее. Те травинки, которые расположены ближе к центру, можно делать короче, и они сильнее направлены к центру. Крайние травинки можно оставлять прямыми. Вот так. И теперь размоем их по гауссу. Размытие. Радиус. Ну, пусть будет 22 пикселя. Окей. Okay. Еще один слой. И снова рисуем травинки. Точно так же с одной стороны и с другой. В том же направлении. Только здесь, наверное, нужно будет взять потемнее цвет. А то плохо видны травинки. Вот так уже лучше. И точно так же размываем по гауссу. Но на этот раз 
поменьше радиус сделаем, пикселей 9. Окей. Немного откорректируем эластиком то, что получилось. Жесткость нулевая, размер побольше. И непрозрачность уменьшу до 30-35. Немного здесь уберу. Слишком темный участок получился. Желательно, чтобы вокруг грибочка было светлое пятно. Вот так. Сольем эти два слоя с травинками в один. Сочетание клавиш Ctrl-E. И добавим еще травинок. Новый слой. Кисть. И пока у меня темный цвет, нарисую травинки с этой стороны. Там, где у меня более темный участок получился. Вот так. И здесь. Но цвет возьму посветлее. Несколько штук добавлю, чтобы не было слишком густо. Вот так. И снова размою по гауссу. Радиус возьму еще меньше. Пикселя 4. Вот так. И таким образом мы получили плавный переход к заднему плану. Снова солью свои стравинками в один. Добавим сухих веточек на землю, новый слой, темно-коричневый цвет. Нажим пера активирован, непрозрачность можно немного увеличить. И размер кисти, пожалуй, немного тоже увеличим. Пикселей 40. И делаем беспорядочные мазки в горизонтальном направлении. Некоторые веточки могут торчать вертикально. Отключу нажим пера и немного затемню нижнюю часть. Теперь размоем по гауссу. Пикселей 15, 20. Ну, 15 подойдет. Немного перемещу вверх. Новый слой. Чуть потемнее цвет. И снова инструментом кисть рисую новую порцию веточек. Сейчас я использую кисть в обычном режиме, чтобы просто создать темную подложку. И затем уже включу нажим пера, чтобы прорисовать более тонкие веточки. Еще немного приподниму предыдущий слой с веточками. Немного. Снова перейду на новый слой с веточками. Активирую нажим пера. И прорисовываю сами веточки. Точно так же делаю хаотичные мазки. Часть вертикально, часть горизонтально. Чтобы где-то напоминало сухие травинки. достаточно и снова размоем по гауссу на этот раз радиус поменьше девять пикселей почти 10 окей добавим сухих листиков на землю новый слой цвет пока я буду использовать этот отпечаток сделаю поуже жесткость нулевая размер около 100 пикселей Отключу нажим пера и непрозрачность также увеличу около 60% и рисую листочки. 
коричневый, пожалуй, смотрится темновато. Возьму какой-нибудь с оранжевым оттенком. Поменяю направление отпечатка. И изменю цвет. Сделаю не таким насыщенным. Вот так. Подправлю цвет. И меняя направление отпечатка, добавляю листики. Где-нибудь за грибочками. Вот так. Снова размываю по гауссу. Не сильно. Пикселей 9, 8. 10 пикселей пусть будет. Немного приподниму этот слой и передвину, чтобы листики лучше смотрелись. Пожалуй, вот так. И теперь эти три слоя, два слоя с веточками и один с листочками, солью в один. Сочетание клавиш Ctrl-E. Новинки у нас на отдельном слое. Продолжаем рисовать на слое с веточками. Берем темно-коричневый цвет, кисть, отпечаток круглый, непрозрачность процентов 30, размер увеличиваем и затемняем нижнюю часть основания травинок, еще больше увеличиваем кисть, чтобы мягче был переход и края. Это создаст ощущение глубины нашей композиции. Вот так. И теперь я осветлю центральную часть. Выберу светло-желтый цвет. И также точечно бликами осветляю верхнюю часть и центральную. Теперь возьму какой-нибудь светло-голубой цвет. Изменю его немного. Сделаю светлее. Окей. Непрозрачность понижу до 10%. Можно даже до 5%. И точечно бликами наношу цвет. Центральную часть и ближе к земле. Чтобы создать ощущение влажности в осеннем лесу. Такое влажное осеннее утро. Вот так. И теперь добавим листиков в верхнюю часть. Новый слой. Возьму какой-нибудь темно-оливковый цвет. Немного его изменю, сделаю не таким насыщенным. Вот так. Окей. Инструментом лассо рисую форму листиков. В режиме добавить. Рисую несколько листиков с одной стороны и с другой. Основную часть листиков я рисую обрезанными, как если бы они не вошли в кадр. Где-то они соприкасаются, где-то стоят отдельно. И вот так. И теперь зальем инструментом заливка. Отменяем выделение, сочетание клавиш Ctrl-D, размоем по гауссу. 30 пикселей многовато. 20. Окей. Создадим еще один слой. Получилось два слоя сразу. Создала. Ничего, пока возьму нижний. Возьму какой-нибудь с оранжевым оттенком цвет. И снова инструментом лассо нарисую несколько листиков. Чуть поменьше. Вот так. Заливаю, снова снимаю выделение, пониже непрозрачность и размываю по гауссу, применяю последнее значение. Даже еще можно уменьшить непрозрачность. И второй слой тоже немного уменьшу непрозрачность. Вот так. Немного растяну их, вот так. 
Пожалуй, стоит еще немного понизить непрозрачность красных листочков, процентов 20, вот так. И теперь эти два слоя с листочкой можно слить вместе, зеленые с красными. Добавим еще листиков, возьмем инструмент лосо и на новом слое рисуем несколько штук с одной стороны и с другой. Можно разные формы, какой-то круглее, какой-то уже. Вот так. Оливковый цвет заливаю. Выделение не снимаю. Беру другой цвет. Какой-нибудь с оранжевым оттенком. Диаметр кисти поменьше. И пройдусь по краям некоторых листочков. Непрозрачность сделаю чуть побольше. Вот так. И теперь сделаю светлые блики светло-желтым цветом. На отдельных листиках. Вот так. Зеленым цветом немного приглушу. Отменяю выделение. И немного размоем по гауссу. Поменьше сделаем радиус. 8 пикселей подойдет. И теперь инструментом палец сделаем прожилки. Размер поменьше, пикселей 18, интенсивность в районе 50%. Приближаю и рисую прожилки. Также по краю листика делаю зубчики. Вот так. Этот можно особо не трогать, какой-то дальше, какой-то ближе. Поэтому на одном листике будут видны детали, на другом нет. Вот так. Сделаем здесь зубчики. Хорошо. Теперь можно добавить ножку на этому листочку, чтобы он не висел в воздухе. Снова беру инструмент кисть, какой-нибудь светло-коричневый цвет, ближе к желтому, непрозрачность уменьшу до 4%, размер кисти сделаю поменьше, пикселей 10 и 12, и рисую ножку. Зеленым цветом немного еще сверху пройдусь, чтобы добавить тона. Вот так. Инструментом размытия немного ее растушую. Теперь уменьшу и посмотрю, что получилось. Смотрится неплохо, но чтобы не так бросалось в глаза, пройдусь по ножке ластиком. Непрозрачность сделаю поменьше, около 20%. Вот так. Мы закончили рисовать задний план. В следующем уроке мы нарисуем грибочки и центральную часть композиции.